Now, in case of astronomical telescope, we once again use two convex lens. The lens which is closer towards the object side is often referred as objective lens. And students, you will find that the objective lens of a astronomical telescope is of large focal length and is of large aperture. अब बच्चों यहां पर ये तुम्हें समझना जरूरी है कि इसका फोकल लेंथ भी लार्ज होता है उसका साथ ही साथ उसका अपर्चर भी लार्ज होता है और यहां पर लार्ज अपर्चर क्यों लिया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट ऑफ एंड फेंट होती है इसलिए आप चाहते हैं कि जितनी मैक्सिमम लाइट है बच्चों वो सारी की सारी लाइट को फोकस करके एक ब्राइट इमेज बनाई जाए इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज ऑफ एन चोजन टू बी ऑफ लार्ज अपर्चर लार्ज अपर्चर यानी लार्ज साइज का हम ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों ले रहे हैं सो so दैट we can focus large amount of light and can form bright and sharper image to bachcho isliye ye bahut important hai yahan par samajhna ki आपके ऑब्जेक्टिव लेंस को लार्ज अपर्चर का होना क्यों नेसेसिटी है तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई वन शुड चूज ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू बी ऑफ लार्जर साइज यू शुड नो वाई इट इज सो दैट यू कैन फोकस अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंड कैन फॉर्म अ ब्राइटर एंड शार्पर इमेज सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर ऑफन आस टू यू ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन सो प्लीज टेक केयर अबाउट इट आई पीस भी एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का होता है बट नॉट वेरी स्मॉल बट इट्स इट्स इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव इट इज स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर नाउ हियर व्हेन यू एवर व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम यू शुड ऑलवेज इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट दैट यू आर ड्राइंग इज ड्रॉन डॉटेड देख रहे हो बच्चों यहां पे डॉटेड ऑब्जेक्ट मैंने दिखाया हुआ डॉटेड ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है इस बात को इंफोसाइज करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंट यानी काफी दूरी पर रखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मोस्टली ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड एट इनफाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट के लिए यूज कर रहे हो तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को डॉटेड दिखाया है सो दैट आई कैन इंफोसाइज ऑन द फैक्ट दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ फार ऑफ डिस्टेंस और चूंकि फॉर ऑफ डिस्टेंस से आने वाली लाइट एक दूसरे के पैरल चलती है बच्चों तो मैं यहां से दो रेस चलाऊंगा और यहां पर जो मैं रेस चला रहा हूं उसको ध्यान से देख लीजिएगा हर बार की तरह वो कॉमन रे नहीं होगी तो यहां पर जो पहली रे चल रही है वो पहली रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर है और चूंकि ये दूर से चल के आ रही है इसलिए रे, ये रे डॉटेड आ रही है तो तुम देख, देख सकते हो कि ये रे जो ऑब्जेक्ट से चली कहा से पास करती हुई ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस से पास करी ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड विल गो अनडेविएटेड तो पहली रे मैंने चलाई है द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव अब बच्चों जो मैं दूसरी रे चला रहा हूं उसके बारे में दो बातों को ध्यान रखना पहली बात कि वो रे इस रे के पैरेलल चलेगी क्यों क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर रखा है जब भी इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो पैरेलल टू ईच अदर आती हैं तो अब देखो जो मैं दूसरी रे चला रहा हूं वो पहली वाली रे के पैरल चल रही है और मैंने वो रे कौन सी ली है वो रे मैंने ली है जो कि ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास कर रही है तो यहां पर यह जो रे है ये रे कहां से पास कर रही दिस इज पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्टिव थ्रू द फोकस ऑफ आर ऑब्जेक्टिव लेंस तो ये एक सेकेंड रे है प्लीज काइंडली टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर रे द सेकेंड रे दैट यू आर गोइंग टू चूज मस्ट बी रनिंग पैरल टू द फर्स्ट रे 
and we have taken it to pass through the focus of the objective lens aur jab ye lens se takrayegi to after refraction it will travel parallel to the principal axis ab bachcho jahan par ye parallel jahan par ye pehle wali ray ko intersect karegi us point par आपके ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज ए वन बी वन फॉर्म होगी और चूंकि ऑब्जेक्ट बेसिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ था तो बच्चों यहां पर ध्यान दोगे कि जहां पर भी इमेज बनी है वो इमेज एफ ओ पे बनेगी तो यानी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अब आप एफ ओ मार्क करेंगे सो प्लीज टेक केयर About these two very important point कि ये जो ए वन बी वन बन रही है वो एफ ओ पर ही बने इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है बच्चों सो so, हम लोगों ने यहां पर जो रे डायग्राम बनाना चालू किया उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखा था वो क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है वो फार ऑफ प्लेस किया था और वो डॉटेड बनाया था डॉटेड किस लिए बनाया था सो दैट यू कैन सो दैट यू कैन टेल That the object is placed at a far off distance, और वहां से हमने दो रेज ली पहली रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस एंड इट विल गो अनडेविएटेड जैसा कि तुमने यहां पर देखा दिस विल गो अनडेविएटेड और ये अनडेविएटेड चली गई थी दूसरी रे जो कि फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव से पास कर रही थी ये फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव से पास करती है चूंकि ये फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव से पास करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और जहां पर ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करी बच्चों उस पॉइंट पर तुम्हारी इमेज ए वन बी वन फॉर्म हुई और इस इमेज को हम लोगों ने कहा पर मार्क किया है एफ के ऊपर मार्क किया है तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना वाइल ड्राइंग द रे डायग्राम एंड दीज पॉइंट विल कैरी द मैक्सिम मार्क्स नाउ वंस यू हैव यू हैव गॉट ए वन बी वन दैट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस दिस इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विल सर्व एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आर आई बच्चों ये जो ए वन बी वन इमेज है ये इमेज किसके लिए है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है लेकिन यही ए वन बी वन क्या है आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट है सो दिस इमेज इज नाउ एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस और बच्चों तुम्हें याद होगा पिछले टर्न पे भी मैंने पिछले क्लास में भी मैंने आपसे इस बारे में डिस्कस किया था जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है तो उस ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्निफाइड इमेज तैयार हो जाती है बताया था हा या ना बात याद रह गई है तुम लोगों को कि भूल भूल गए बोलो भाई बात याद है तुम लोगों को कि कब हाईली मैग्निफाइड इमेज तैयार होती थी हाईली मैग्निफाइड फोकस जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा रहता था फोकस कहा पे ऑब्जेक्ट को होना चाहिए फोकस एंड ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अब देखो हमें ए वन बी वन की एक हाईली मैग्निफाइड इमेज चाहिए तो मैं इस आईपीएस का फोकस जो मार्क करूंगा बच्चों वो ए वन बी वन के पीछे मार्क करूंगा अब मैं क्या करने वाला हूं कि आईपीएस का जो मैं फोकस मार्क करूंगा वो ए वन बी वन के पीछे होगा तो मैं किसी इस पॉइंट पर पहले मैं फोकस मार्क कर रहा हूं तो मैं किसी इस पॉइंट पर एक फोकस मार्क कर देता हूं तो मैंने एक फोकस मार्क कर दिया यहां पर देखो एफ ई मार्क कर दिया है एफ ई कहां पे मार्क किया गया है ए वन बी वन के पीछे एंड नाउ यू गेट एन इमेज सॉरी नाउ यू गेट द फोकस ऑफ दिस आई पीस जितना ये डिस्टेंस है बच्चों उतने ही डिस्टेंस अदर साइड पे जाकर तुम्हें एक फोकस और बना देना है अब तुम ए वन बी वन को एज एन ऑब्जेक्ट रीड कर रहे हो आई पीस के लिए और अब इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करोगे ट्रीटिंग ए वन बी वन एज एन ऑब्जेक्ट फॉर योर आई पीस अब पहली रे चलाओगे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो पहली रे चली पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द आई पीस बच्चों ये हेल्पिंग रेज है और हेल्पिंग रेज को मैंने पिछले टर्न में तुम्हें बताया था डॉटेड ड्रॉ करते तो हम लोग इसको एक बार डॉटेड ड्रॉ करेंगे तो ए वन बी वन से हमने एक डॉटेड रे चलाई आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द आई पीस दूसरी रे 
जो यहां से चलेगी दैट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस ये चली ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस से विल गो अनडेविएटेड बच्चों ये दोनों रेज अनडेविएटेड जाएंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं सकती है डाइवर्जिंग रेज है तो मुझे करना क्या पड़ेगा इन दोनों रेज को पीछे की तरफ प्रोसीड बैक करना पड़ेगा मैं इसको भी प्रोसीड बैक करता हूं और इस रे को भी प्रोसीड बैक करता हूं और जहां पर ये दोनों रेस जाकर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर मेरे पास फाइनल इमेज होगी ए टू बी टू और ये तुम देख सकते हो जो ए टू बी टू फॉर्म हुई है ये ए टू बी टू बिहाइंड ए वन बी वन हुई है तो बच्चों जो इस पार्ट में जब आप रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक होता है मार्किंग ऑफ एफ क्या बच्चे ने करेक्टली एफ ई मार्क किया है कि नहीं एफ ई कहा मार्क करना है ए वन बी वन के पीछे मार्क करना है और दूसरा जो पॉइंट होता है वो इन हेल्पिंग रेस का यूटिलाइजेशन तो आपको जो नेक्स्ट वन मार्क्स मिलते हैं वो इसी बात के लिए मिलते हैं कि क्या आपने करेक्टली एफ ई और हेल्पिंग रेस को ड्रॉ किया है कि नहीं अब बच्चों जो फाइनल इमेज आपने ड्रॉ करी है वो फाइनल इमेज देखिए ए टू बी टू इन्वर्टेड है और डॉटेड है ये ध्यान रखिएगा कि ये डॉटेड है so that you can suggest that it is a virtual image of a1 b1 बी वन अब बच्चों हमें करना क्या है जो हमारी एक्चुअल रेस ब्लैक कलर से जो हम लोगों ने बना रखी थी उससे रे डाइग्राम को कंप्लीट करना तो मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो ओरिजिनल रे थी उन दोनों को आपस में जोड़ूंगा और एक्सटेंड कर दूंगा और देखो ये पैरल वाली एक राइट रे जा रही थी मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट को आपस में जोड़ूंगा और फिर एक बार एक्सटेंड कर दूंगा और इन दोनों को एक्सटेंड करके अब हमारी रे पूरी कंप्लीट हो गई और अब हमें ये पूरा रे डायग्राम ऑप्टेंड हो गया और यहाँ पर आई को हमने बना दिया अगर आई बनाने में प्रॉब्लम आप सिंपली लिख दीजिए टू आई दिस इज हाउ वन इज गोइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आई होप द रे डायग्राम इज क्लियर टू एवरी रखना है तो पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी ड्रॉन डॉटेड so क्यों क्योंकि so that you can emphasize on the fact that the object is placed at a far off distance u o is approximately equal to infinity और इस u o का जो image बना बच्चों a one b one वो image must be formed at the focus of the objective lens so बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि ये distance f o के बराबर आपको दिखाना है और image को f o के equal बनाना f o पर बनाना है and you should take care about the second important fact is that ki both the rays must be running parallel to each other because the rays are coming for and from an object which is placed at a distant or at a far off distance so the rays must be traveling parallel to each other thereafter you should get the image a1 b1 ye dono bade important point honge don't forget to mention the arrows ये बच्चों एरोज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका ध्यान रखिएगा एरोज बनाना मत भूलिएगा वंस यू हैव लोकेटेड ए वन बी वन देन यू शुड रिमेम्बर वेयर टू मार्क एफ ई एफ ई को कहां पे मार्क करना है तो लोकेशन ऑफ एफ ई सो दैट इज अनदर गोइंग टू बी वेरी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द थर्ड पॉइंट सो ऑल दीज थ्री पॉइंट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फाइनली टेक केयर अबाउट ऑल दीज थ्री पॉइंट इज दैट क्लियर बच्चो ये ना uh let's start marking the angles for getting a expression for angular magnification angular magnification capital m is defined as ratio of beta to alpha what is beta beta happens to be the koi bata payega what is beta samriddhi what is beta Samriddhi, are you there? Okay. Sargam, what is beta? Visual angle. Beta happens to be the visual angle subtended by the ob by the final image. So beta happens to be visual angle subtended by the फाइनल इमेज यहां पे फाइनल इमेज कौन सा है बच्चों फाइनल इमेज कौन सी है आदिका फाइनल इमेज कौन सी है
अंशिका फाइनल इमेज कौन सी है बेटा हार्दिक फाइनल इमेज ए टू बी टू बी टू और अल्फा क्या होता था बच्चों अल्फा वॉट इज एल्फा एल्फा वॉज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट और इसकी कंडीशन थी तो इसी को याद है कंडीशन क्या थी अनएडेड आई When viewed distinctly by an unaided eye, very correct. When viewed distinctly by an unaided eye, यानी alpha कभी भी इस diagram का हिस्सा नहीं होता बच्चों Alpha कभी भी इस diagram का हिस्सा नहीं होता By definition आप कह देते हो कि भाई it is the Visual angle subtended by the object, and you need to see the object without the help of any optical instrument. Without the help of any instrument, so by uh, by an unaided eye. So this can alpha can't be marked in this particular diagram now. Now this is then approximately equal to tan beta upon tan alpha. So ये ध्यान रखना है किसके बराबर हो जाएगा tan beta upon tan alpha. तो बच्चों अब सबसे पहला काम करना मुझे tan beta को mark करना. तो beta किसका angle था? Visual angle subtended by the final image. तो बच्चों यहाँ पे final image क्या है? A to B to है. तो ये A to B to हो गया. तो इसका जो final इसने जो angle subtend किया है आँख के तो हम लोग ये एंगल फाइन करते हैं इस एंगल को बीटा कहते हैं इस ट्राइंगल की मदद से बीटा निकाला जा सकता तो यहां से टैन बीटा जब तुम निकालोगे तो टैन बीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कितना है परपेंडिकुलर आपके पास ए टू बी टू सो टैन बीटा विल देन बी इक्वल टू ए टू बी टू अपॉन सी टू बी टू या ए टू बी टू अपॉन और वॉट इज सी टू बी टू सी टू बी टू इज नथिंग बट इट इज दिस डिस्टेंस दैट इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई पी सो आई एम राइटिंग डाउन एज वी ई तो टेन बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों ए टू बी टू अपॉन वी ई अब टेन एल्फा निकालना है अब टेन एल्फा कैसे निकलेगा एल्फा कैसे निकलेगा अब तुम्हें मालूम है एल्फा क्या है एल्फा है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्ट को व्यू कैसे व्यू करना विदाउट द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगर मुझे विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्यू करना है तो क्या मैं उसको 25 सेंटीमीटर पर रख के देखूं अनफॉर्चुनेटली यहां yes. पर तुम ऑब्जेक्ट नहीं अनफॉर्चुनेटली यहां पर जब तुम ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट कांड बी प्लेस्ड इट्स नॉट इन योर हैंड कोई तारा सितारा देख रहे थोड़ी नहीं खींच के ले आओगे 25 सेंटीमीटर पर रखने के लिए तो उसको बस तुम्हें डायरेक्टली व्यू करना है तो इन ऑर्डर टू गेट एल्फा यू हैव टू सिंपली व्यू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेस वे यू आर यहां पर ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर लाया नहीं जा सकता इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट तो टैन एल्फा जब तुम निकालोगे बच्चों तो टैन एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी टैन एल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन यू अपॉन इंफिनिटी टैन एल्फा की यू टैन एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी अपॉन यू ओ ये एल्फा हो गया तो टैन एल्फा की वैल्यू हो जा रही है ए बी अपॉन यू ओ ये बात समझ में आ गई सभी को तो अब आपके पास टैन एल्फा की भी वैल्यू मिल गई और टैन बीटा की भी वैल्यू मिल गई टैन बीटा क्या था ए टू बी टू अपॉन वीई टू बी टू C2 B2 की वैल्यू थी VE तो tan बीटा की वैल्यू आ गई A2 B2 टू अपॉन वीई और tan अल्फा की वैल्यू आ गई AB बी अपॉन यू ओ और मैग्निफाइंग पावर जैस बाई डेफिनेशन जैसा तुम लोगों ने अभी बोला था बीटा अपॉन एल्फा विच इन टर्न है टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा तो उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो tan बीटा की वैल्यू क्या है A2 B2 टू अपॉन वीई डिवाइडेड बाई टेन एल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों ए बी अपॉन यू ओ कैपिटल एम की वैल्यू आ गई ए टू बी टू अपॉन ए बी और देखो यहां से यूओ ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो इन टू यूओ अपॉन वी क्लियर है बात बच्चों इतनी यस सर यस सर अब 
चलो इसको इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ए टू बी टू और ए बी हमारे अकेले किसी काम के नहीं है तो हम इसको करते क्या है इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे पिछले टर्म पे भी किया था मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ए वन बी वन से ए वन बी वन याद होगा ये एक इंटरमीडिएटरी इमेज बनी थी ये इमेज थी बच्चों ये ए वन बी वन इमेज थी किसके लिए ये इमेज थी ऑब्जेक्टिव के लिए और ये आई पीस के लिए क्या है दिस इज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस तो ध्यान रखिएगा ए वन बी वन हैज गॉट डुवेल रोल टू प्ले इट इज द इमेज फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस मैं यहां पर इस टर्म को रीअरेंज करके लिखता हूं बच्चों इसको कैसे रीअरेंज कर देता हूं यहां पर ए टू बी टू एज इट इज है और देखो ये जो ए वन बी वन है इस ए वन बी वन को यहां पर इसके नीचे ले आ देता हूं ए वन बी वन क्लियर है इतनी बात और अब देखो ये जो ए वन बी वन है बच्चों इसको एज इट इज कर देता हूं और इसके नीचे ये वाला जो ए बी है उसको रीअरेंज कर देता हूं इन और ये जैसा था वैसे ही लिख देता हूं यू ओ इन टू वी इस स्टेप को ध्यान रखना है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इफ यू रिमेंबर दिस स्टेप ऑल द डेरिवेशन बिकम्स वेरी वेरी इजी अब जैसे ही मैंने ये कर दिया तो इसमें ए टू बी टू अपॉन ए वन बी वन की मीनिंग है ए टू बी टू इमेज है आईपीएस के लिए और ए वन बी वन क्या है बच्चों ये ऑब्जेक्ट है आईपीएस के लिए ए टू बी टू इमेज है और ए वन बी वन ऑब्जेक्ट है आईपीएस के लिए तो साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन तो दिस इज द साइज ऑफ द इमेज एंड दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर आई पी एस तो दिस बिकम द लीनियर मैग्निफिकेशन एम ई क्लियर हो गई बात बच्चों इन टू और ये देखो ए वन बी वन क्या है बच्चों ए वन बी वन है इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और ए बी क्या है दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस तो दिस इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ये किसका इमेज है ए वन बी वन ये ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है और ए बी किसके लिए ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है तो दिस बिकम्स एम ओ एंड दिस इज इन टू यू ओ अपॉन वी ई सो दिस इज वॉट इज द लीनियर मैग्नि दिस इज वॉट इज द मैग्निफाइंग पार और लेट्स रीअरेंज दिस इंटायर टर्म सो एंगुलर मैग्निफिकेशन एम ई नॉ एम एंगुलर मैग्निफिकेशन कैपिटल एम मस्ट बी इक्वल टू एम ई अब एम ई क्या था लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस अब आई पीस के लिए देखो ये इमेज एज वेल एंड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए प्लस का साइन दिया और ये हो जाएगा वीई अपॉन यूई इन टू एमओ अब अगर मैं एमओ ऑब्जेक्टिव लेंस के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो ए वन बी वन इन्वर्टेड इमेज है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगा वीओ माइनस साइन दिया है चूंकि इन्वर्टेड है तो वीओ अपॉन यू ओ इन टू और ऑलरेडी यू ओ इन टू वीई प्रेजेंट था तो यू ओ से ये यू ओ कैंसिल हो गया वीई से ये वीई कैंसिल हो गया और तब तुम्हें एंगुलर मैग्निफिकेशन निकल के आया माइनस वी ओ अपॉन यू ई अब बच्चों ध्यान दो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज बनी थी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज बनी थी ऑब्जेक्टिव की वो एफ पे बनी थी बनी थी ना भाई ये जो वीओ है वो किसके बराबर था एफ के बराबर तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वीओ इज ऑल वीओ विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू वीओ विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एफ ओ सो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है बच्चों वो क्या हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन यूई प्लीज टेक केयर तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन है एंगुलर मैग्निफाइंग पार है या एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन यू ई सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन इज दैट क्लियर टू एवरी वन तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो जनरल एक्सप्रेशन निकाला था एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर अ टेलीस्कोप का वो जनरल एक्सप्रेशन आया था कैपिटल एम इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन वी 
ue एंड विच इन टर्न वॉज इक्वल्स टू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए माइनस एफ ओ अपॉन यू ये जनरल एक्सप्रेशन था फॉर द एंगुलर मैग्निफिकेशन नाउ आई हेव ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर टू स्पेसिफिक कंडीशन पहला स्पेसिफिक कंडीशन क्या है केस वन क्या है केस वन इज रिफर्ड एज रिलैक्स आई कंडीशन और रिलैक्स्ड आई को ही हम लोग यहां पर कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट तो ये टेक्निकल टर्म है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर कभी भी लिखा हुआ मिले आपको कि नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में टेलीस्कोप रखा हुआ दैट मींस द टेलीस्कोप इज प्लेस अंडर रिलैक्स्ड आई कंडीशन और रिलैक्स्ड आई कंडीशन में जो फाइनल इमेज होती है बच्चों वो कहा बनती है फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी फाइनल इमेज इज फॉर्म एट At infinity, final image बोले तो VE must be equals to infinity. तो final image कहां बन रही है VE must be equals to infinity. और अगर VE infinity पे बनी हुई है तो यहां पर यह necessity हो गया है बच्चों की object जो आई पी एस का था वो उसके focus पर रखा होगा तो यू ई मस्ट बी इक्वल टू एफ ई के बराबर होगा तो अगर फाइनल इमेज इज एट फॉर्म एट इन्फिनिटी तो यू ही मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ई और उस केस में जो मैग्निफाइंग पावर है एम इन्फिनिटी वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई के बराबर तो ये मैग्निफाइंग पावर आ गया माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई के बराबर क्लियर है बच्चों ये बात ये पहली सिचुएशन है पहली कंडीशन है एस्ट्रोनॉमिकल uh, टेलीस्कोप की एंगुलर मैग्निफाइंग पावर की जिसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट इज वर्स्ट केस नाउ द सेकेंड केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज वेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन ये केस वन आपके सामने आ गया एम एंगुलर मैग्निफाइंग पार या एंगुलर मैग्निफिकेशन वेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी केस टू क्या है केस टू कहलाता है नॉर्मल विजन और ये नॉर्मल विजन का केस क्या कहलाता है कि वेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन इसमें क्या है कि फाइनल इमेज मस्ट बी फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी वीई मस्ट बी इक्वल्स टू वीई मस्ट बी इक्वल्स टू डी दिस इज द सिचुएशन फॉर नॉर्मल विजन दैट इज द फाइनल इमेज मस्ट बी फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो वीई इज इक्वल्स टू माइनस डी माइनस टू मैं बोल रहा हूं क्योंकि इमेज इज फॉर्म टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द आईपीएस अब इसके लिए हम लोग फिर से गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन लगाएंगे बच्चों वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ एस्ट्रिक दिस इज नोन एज गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन और किसके रेस्पेक्ट में हम लोग लगा रहे हैं ये ये हम लोग लगा रहे हैं आईपीएस के लिए तो वन बाई वीई माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ ई वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ ई ये इक्वेजन हो गई हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं वन बाई वी की वैल्यू हो गई माइनस वन बाई डी माइनस वन अपॉन यू अब यू भी लेफ्ट हैंड साइड पे था इसलिए माइनस साइन लगा दिया इज इक्वल टू वन बाई एफ ई एफ ई पॉजिटिव लिया क्यों क्योंकि लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव मी प्लस ये हो गया प्लस वन बाई यू ई माइनस वन बाई डी इज इक्वल टू वन बाई एफ ई इस माइनस वन बाई डी को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया सो वन बाई यू ई कम्स आउट टू बी वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी और इस वन बाई एफ ई की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे एंगुलर मैग्निफाइंग एंगुलर मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मुले में तो जैसे ही मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा 
तो आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा फॉर लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन तो माइनस एफ ओ इन टू वन अपॉन यू ही है तो बच्चों वन अपॉन यू ही की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं माइनस एफ ओ और वन अपॉन यू की वैल्यू क्या आई है वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी और यहां से मैं वन अपॉन एफ को बाहर ले जा रहा हूं इस ब्रैकेट से तो मैग्निफाइंग पार एट डी या एंगुलर मैग्निफिकेशन एट डी विल बी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई वन अपॉन एफ ई यहां से बाहर आ गया तो यहां बचा वन प्लस एफ ई बाई डी सो दिस इज द सेकेंड वैल्यू और द वैल्यू फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वेन द फाइनल इमेज इज प्लेस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग सो दीज टू एक्सप्रेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल सॉल्विंग ऑल्सो बच्चो एज वेल एज फॉर एज वेल एज फॉर डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो ये दोनों को ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए इज दिस क्लियर टू एवरी वन students another very important aspect associated with astronomical telescope numerical problem comes is based on the length of the astronomical telescope bachcho so what is what do we mean when i say the length of any astronomical telescope astronom uh, yeah length of a tube so length happens to be the distance between both the lenses तो बच्चों जब कभी भी आपको कहा जाए किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ इतनी दी गई है तो बेसिकली व्हाट दे आर टेलिंग यू दे आर टेलिंग यू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज एंड दैट हैपेंस टू बी वी ओ प्लस यू भाई इस आई से सॉरी ऑब्जेक्टिव से और जो ए वन वी वन तक की दूरी है बच्चों वो वीओ कहलाती है और आईपी से और जो ए वन बी वन तक का डिस्टेंस है बच्चों वो कहलाता है आपका यू ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो दिस हैपेंस टू बी लेंथ हैपेंस टू बी वी ओ प्लस यू ई विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्योंकि बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा इंफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होता है इसलिए जो लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा उस केस में आप डायरेक्टली क्या यूज कर लीजिए एफ ओ प्लस यू सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन न्यूमेरिकल सॉल्विंग सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट आल्सो एन अदर क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क फॉर यू ऑल इज टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्टिंग type of telescope so in case of reflecting type of type of telescope instead of using an objective lens we have got concave mirror replacing the objective lens and there is a concave mirror for objective so and what happens since the rays are coming for an uh, far off distant object u being infinity and since u is equivalent to infinity so what you will find that this uh, rays are going to come parallel to each other they are coming from infinity and these rays after striking the concave mirror gets focused at its focus and at the focus you find a plane mirror to be placed this plane mirror then converges these rays towards the eyepiece which happens to be a convex lens and from this convex lens the rays are diverted to the eyepiece uh, to the eye sorry so that is what is the ray diagram of this uh, reflecting type of astronomical telescope so please take care about this particular ray diagram and another very important point and important question that are often asked in your examination happens to be what are the advantages of having uh, reflecting type of telescope so there are primarily two basic advantage and the first advantage is that ki instead of using an uh, objective lens you are using a concave mirror so our lenses have got one basic problem associated with them that they are responsible for abrasion abrasion means uh, defects so they basically form a chromatic abrasion so the when you are using a mirror so the image is then going to be free from chromatic abrasion so that is the biggest advantage of having or replacing the objective lens for uh, 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 or replacing that objective lens from concave mirror okay 
so that is one of the basic advantage that the image formed now is going to be free from chromatic abrasion and thus it will become more sharper and brighter and since you are not using a large convex lens for objective it's pretty easy for us to design a large concave mirror so it becomes easier and as well as cheaper to build so these two are the basic advantages of reflecting type of telescope over any refracting telescope so students do take care about these advantages they often come in your examination and you should be able to mention them thank you very much